నమస్కారం సీకే న్యూస్ కు స్వాగతం వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు జిల్లా ముసాయిదా ఫోటో ఓటర్ల జాబితా విడుదల మొత్తం ఓటర్లు పదహైదు లక్షల నలభై ఐదు వేల ఆరు వందల అరవై ఆరు మంది రాజకీయ పార్టీల సమావేశంలో జిల్లా కలెక్టర్ కుప్పంలో సంచలనం రేకెత్తించిన ఒంటరి మహిళ హత్య కేసు ఛేదన ఆరుగురిని హత్య చేసిన పోలీసులు నిందితులను మీడియా ముందు హాజరుపరిచిన ఎస్పీ మండల స్థాయిలో జగన్ అన్నకు చెబుదాం కార్యక్రమం సంయుక్త కలెక్టర్ పి శ్రీనివాసులు వైసీపీ సామాజిక సాధికార యాత్రపై టీడీపీ జీడీ నిలువరించారు థామస్ ఘాట్ వ్యాఖ్యలు రాష్ట్రంలో ఏం అభివృద్ధి జరిగిందో శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ వార్తల్లోని వివరాలు జిల్లా ముసాయిదా ఫోటో ఓటర్ల జాబితాను విడుదల చేయడం జరిగిందని మొత్తం ఓటర్లు పదహైదు లక్షల నలభై ఐదు వేల ఆరు వందల అరవై ఆరు మంది ఉన్నారని ఇందులో ఏడు లక్షల అరవై మూడు వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఒక్క మంది పురుషులు ఏడు లక్షల ఎనభై ఒక్క వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఏడు మంది స్త్రీలు నూట ఎనిమిది మంది ట్రాన్స్జెండర్లు ఉన్నారని జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఎస్ షణ్మోహన్ తెలిపారు శుక్రవారం జిల్లా సచివాలయం నందు వివిధ రాజకీయ పార్టీల సమక్షంలో డిఆర్ఓ ఎన్ రాజశేఖర్తో కలిసి జిల్లా ముసాయిదా ఫోటో ఓటర్ల జాబితాను జిల్లా కలెక్టర్ విడుదల చేశారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లా ముసాయిదా ఫోటో ఓటర్ల జాబితాను విడుదల చేయడం జరిగిందన్నారు జిల్లాలోని అన్ని పోలింగ్ బూత్లు తహసీల్దార్ ఆర్డీఓ కార్యాలయాల వద్ద ముసాయిదా ఫోటో ఓటర్ల జాబితాను ప్రజల పరిశీలనార్థం ఉంచడం జరుగుతుందన్నారు ఈ కేంద్రాలలో ఫారం ఆరు ఏడు ఎనిమిది ప్రింటింగ్ ఫారాలు ప్రజలకు ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంచడం జరుగుతుందన్నారు నవంబర్ నాలుగు ఐదు డిసెంబర్ రెండు మూడు తేదీలలో ఓటర్ల జాబితా సవరణకు ప్రత్యేక శిబిరాలను నిర్వహించడం జరుగుతుందని దీనిని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు ఈ శిబిరాల ఎందు బల్క్గా ఫారాలు ఇవ్వడం స్వీకరించడం జరగదని తెలిపారు ముసాయిదా ఫోటో ఓటర్ల జాబితా ఎందు ఏవైనా పొరపాట్లు తప్పిదాలు ముద్రించబడినా జాబితాలో ఉన్నవారు ఏవైనా మరణించినా శాశ్వతంగా వలస వెళ్లినా అనర్హులైన ఓటర్ల వివరాలను సంబంధిత బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్ల దృష్టికి తీసుకువచ్చి తప్పిదములు లేని ఖచ్చితమైన ఓటర్ల జాబితాను తయారు చేయటలో ప్రజలు సహకరించాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఎన్నికల అధికారి కోరారు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం మున్సిపాలిటీలోని ఎలజనూరులో జరిగిన మహిళ దారుణ హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు ఈ కేసులో ఆరుగురిని అరెస్టు చేసి నూట గ్రాముల బంగారం రెండున్నర లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు అనంతరం జిల్లా ఎస్పీ రిషాంత్ రెడ్డి నిందితులను మీడియా ముందు హాజరుపరిచి వివరాలు వెల్లడించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు కుప్పం మున్సిపాలిటీలోని ఎలజనూరులో గత మంగళవారం సాయంత్రం ఓ మహిళ దారుణ హత్యకు గురైందన్నారు సూర్యకాంతమ్మ అనే మహిళ ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఆమెను అతి కిరాతకంగా హత్య చేసి ఒంటిపై ఉన్న బంగారు గొలుసు చెవులు కోసి బంగారు కమ్మలను లాక్కున్నట్లు పేర్కొన్నారు అలాగే ఇంట్లో ఉన్న బీరువాలను పగలగొట్టి నగదును దోచుకెళ్లారన్నారు దీనిపై పలమనేరు డిఎస్పీ ఎన్ సుధాకర్ రెడ్డి నేతృత్వంలో దర్యాప్తు చేపట్టిన కుప్పం పోలీసులు ఇవాళ కుప్పం ప్రభుత్వాసుపత్రి సమీపంలో నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు వెల్లడించారు వేలి ముద్ర ఆధారంగా ముద్దాయిలను పట్టుకున్నట్లు వెల్లడించిన జిల్లా ఎస్పీ గతంలో వీరిపై ఇతర రాష్ట్రాల్లో అనేక కేసులున్నట్లు తెలిపారు నిందితులైన పూర్ణచందు సంపత్ మురళి నవీన్ కుమార్ తిరుపతి దినేష్లను రిమాండ్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు కేసు ఛేదనలో ప్రతిభ చూపిన కుప్పం సిఐ శ్రీధర్ ఎస్ఐలను రివార్డులతో సన్మానించారు అలాగే నిందితుల నుంచి నూట పది గ్రాముల బంగారం రెండు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల నగదు ఓ దిక్పక్ర వాహనంతో పాటు హత్య చేయడానికి వినియోగించిన మచ్చు కత్తి ఉలిని త్రాడును స్వాధీనం చేసుకున్నారు సో ముఖ్యంగా నా విజ్ఞప్తి వచ్చేసి పేరెంట్స్కి అందరికి కూడా బికాస్ ఈ పేజ్ ఇంకో హాఫ్ అండర్స్ చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళు నేను చూస్తే గట్టిగా ఇవ్వ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరాలు లేవు అందరికి కూడా బట్ ఇప్పుడే ఒక నీల ప్రవృత్తి వాళ్ళు స్పష్టం కనపడుతుంది సో కొంత ఈ వ్యసనాలకులోనే పోయి వారి పైన పర్యవేక్షణ లేని కారణంగా వారు ఎన్నటువంటి నేరాలు చేయాలనుంటి ఉద్దేశం కనపడుతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఎటువంటి రిగ్రెట్ కానీ ఈ భయం కూడా కనపడట చాలా అలవోపుగా చేసినట్లు కనపడుతుంది సో దే పేరెంట్స్ ఈ ఎస్పెషల్లీ యంగ్ బాయ్స్ పైన కొద్దిగా ఎస్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టాలి మేము కూడా మా వైపు నుంచి స్టార్ట్ కౌన్సిలింగ్ దీస్ 
రిఫ్రాప్స్ ఎవరైతే ఉంటారో కొద్దిగా ఊళ్ళో అల్లే చెల్లి తెలియ వారు కానీ అది మేము ఆల్రెడీ ఈ పత్రికాత్మక మహిళా పోలీస్ అనే ఒక సిస్టమ్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం అది కాకుండా కూడా ఈ రెగ్యులర్ కౌన్సిలింగ్ ఆఫ్ దీస్ ఎవరైతే ఈ పోకి తిరిగే తిరిగే వాళ్ళు అల్లే చెల్లి తిరిగే వాళ్ళందరూ ఐడెంటిఫై చేసి వారిని కౌన్సిలింగ్ చేయడం వారి పెండింగ్ ఆ పెండింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము బట్ మా వైపు నుంచి చేస్తాం బట్ పేరెంట్స్ కూడా కొంత ఫోకస్ పెడితే ఇట్లాంటి నేర ప్రవృత్తులు మనం అరికట్టడానికి అవకాశం ఉంది జగన్ అన్నకు చెబుతాం కార్యక్రమం ద్వారా అందిన అర్జీలను ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనల మేరకు సకాలంలో పూర్తి చేయాలని వివిధ శాఖ అధికారులను జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ పి శ్రీనివాసులు ఆదేశించారు శుక్రవారం బంగారుపాలెం మండల కేంద్రంలోని ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో జగన్ అన్నకు చెబుతాం కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ మండల స్థాయిలో జగన్ అన్నకు చెబుదాం కార్యక్రమానికి గ్రామ మండల స్థాయి అధికారులతో పాటు జిల్లా అధికారులు అందుబాటులో ఉండి ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించడం జరుగుతుందన్నారు జగన్ అన్నకు చెబుదాం కార్యక్రమం ద్వారా అందిన అర్జీలను ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనల మేరకు సకాలంలో పూర్తి చేయాలని పరిష్కరించలేని పరిస్థితుల్లో అందుకు గల కారణాలను అర్జీదారులకు వివరించాలని తెలిపారు అర్జీలపై తీసుకున్న చర్యలను పదహైదు రోజుల అనంతరం స్వయంగా పరిశీలించడం జరుగుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర పాల ఏకరి కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కుమార్ రాజా జడ్పీ సిఈఓ ప్రభాకర్ రెడ్డి హౌసింగ్ పీడి పద్మనాభం వ్యవసాయ పశు సంవర్ధక శాఖల అధికారులు మురళీకృష్ణ ప్రభాకర్ డిఎస్ఓ శంకరన్ జిల్లా సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ అధికారిణి రాజ్యలక్ష్మి సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు జిల్లా స్థాయిలో కాకుండా ప్రతి వారం రెండు మండలాలలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం ప్రతి ఆరోగ్య కార్యక్రమం తర్వాత మన జిల్లాలో ఫస్ట్ ప్రోగ్రాం హైదరాబాద్ స్థానం చేస్తాం అక్కడ నుంచి ఎవ్రీ వీక్ బ్రాంచ్ డే ఫ్రైడే ఈ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది ఇదంతా జరుగుతుంది ఈ నెలలో మాత్రం మనకి జరిగిన ఆరోగ్య సురక్ష ఉంది కాబట్టి వారం ఒక రోజు తీసుకున్నాం అట్లాంటి ఫ్రైడే దాని భాగంగా ఈ రోజు ఇక్కడ ఎయిటీస్ ప్రోగ్రామ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ప్రజలు కానీ కాస్తుంది ఏంటంటే ఈరోజు జిల్లా యంత్రాంగం మొత్తం జిల్లా యంత్రాలు ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ అనేక ఆఫీస్ కస్టడీకి రావడం జరిగింది ఈ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ అనేక ఇష్యూస్ అయినా సరే ఇక్కడ జిల్లా లెవెల్ ఆఫీస్ కస్టమర్ కాబట్టి మండల స్థాయి అధికారులకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఆదేశ నుంచి ఆ సమస్య ప్రస్తావన చేస్తా ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది రాష్ట్రంలో ఏమి సాధించింది వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సామాజిక సాధికారక బస్సు యాత్ర చేస్తుందో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పాలని గంగాధర్ నెల్లూరు నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ థామస్ డిమాండ్ చేశారు శుక్రవారం మధ్యాహ్నం జిల్లా టీడీపీ పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ఒక్క ఛాన్స్ పేరుతో రాష్ట్రాన్ని దోచుకున్నారన్నారు గతంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం అమలు చేసిన పథకాలనే పేరు మార్చి వైసీపీ ప్రభుత్వం సంబంధిత పథకాలను కొనసాగిస్తుందన్నారు ఇప్పుడు సామాజిక సాధికారత యాత్ర పేరుతో ప్రజలను మభ్యపెడుతున్నారని గతంలో దళిత డ్రైవర్ను చంపి డోర్ డెలివరీ చేయడం మద్యం సేవించిన వారు చచ్చిపోతున్నా భవ్యశ్రీని హత్య చేసి బావిలో పడేసిన బీసీలకు ద్రోహం చేసిన వైసీపీ ప్రభుత్వం సామాజిక యాత్ర ప్రారంభించడం సిగ్గుచేయటన్నారు నిరుద్యోగులకు ఉపాధి కల్పించడంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని సామాజిక బస్సు యాత్ర చేపట్టడం వెనుక ఆంతర్యం ఏమిటని ప్రశ్నించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు పాల్గొన్నారు అందుకే జనాలు వచ్చి విపరీతంగా ఎక్కడికి పోయినా మాకు అభిమానం దొరికింది అదే విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇసుక పైన దండయాత్ర చేశారు అదే విధంగా మన నీటి పారుదల పైన ఎలాంటి ప్రాజెక్టులు జరగలేదని దండయాత్ర చేశారు ఇవన్నీ మీరు చూసి మా కార్యక్రమాలను చూసి కాపీ కొట్టి భయపడిపోయి ఈ సామాజిక యాత్ర చేస్తున్నారు నేను అడుగుతున్నా ఎస్సీలకు మీరు ఏం న్యాయం చేశారు బీసీలకి మీరు ఏం న్యాయం చేశారు ఇదే విధంగా నారా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన కార్యక్రమాన్ని మేము ధైర్యంగా చెప్పగలం మీరు అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పిన కార్యక్రమం చేసిన కార్యక్రమాన్ని మీరు ధైర్యంగా చెప్పగలరా ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరం నాలుగున్నర సంవత్సరంలో ఎలా డెవలప్మెంట్ జరిగిందని మీరు చెప్పగలరా ఎవరికైనా జాబ్స్ వచ్చినాయో మీరు చెప్పగలరా ఏదైనా కంపెనీస్ వచ్చినాయో మీరు చెప్పగలరా ఇవన్నీ వదిలేసి ఎవరిని ఏమార్చడానికి ఈ సామాజిక యాత్ర మీరు చేస్తున్నారని మిమ్మల్ని సూటిగా అడుగుతున్నాను ఇక్కడ ఉండే జీడి నెల్లూరు ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేటు జీడి నెల్లూరు కరెంట్ ఎమ్మెల్యే అదేవిధంగా మినిస్టరు ఉప ముఖ్యమంత్రి నేను అడుగుతున్నాను 
ఈడి నెల్లూరులో ఎస్సీల పైన కంటిన్యూస్ గా కేసులు పెడితే మీరు ఎక్కడికి పోయినారు అప్పుడు ఎందుకు మీరు బస్ యాత్ర చేయలేదు జిల్లాలోని జాతీయ రహదారులతో పాటు ఇతర ప్రాంతాలలో ప్రమాదాలు జరగకుండా చూడాలని బ్లాక్ స్పాట్లలో తగు చర్యలు చేపట్టి ప్రమాదాల నివారణకు అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ షణ్మోహన్ అన్నారు శుక్రవారం మధ్యాహ్నం జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో చిత్తూరు జిల్లా రోడ్ సేఫ్టీ సమావేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ చిత్తూరు జిల్లా రహదారుల్లో ఇతర ప్రాంతాల వారు ప్రమాదాలకు గురై మరణాలతో పాటు తీవ్ర గాయాలకు గురవుతున్నారన్నారు ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు కుప్పం పలమనేరు జాతీయ రహదారి బెంగళూరు చెన్నై జాతీయ రహదారి చిత్తూరు కడప జాతీయ రహదారి చెన్నై తిరుపతి జాతీయ రహదారి చిత్తూరు తిరుపతి ఆర్ లైన్ల రహదారి చిత్తూరు పుత్తూరు రోడ్లపై బ్లాక్ స్పాట్లను గుర్తించడం జరిగిందన్నారు వీటిపై సంబంధిత అధికారులు వెంటనే తగు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు మొగలి ఘాట్ వద్ద ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయని దీనిపైన నేషనల్ హైవే అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు జిల్లా రవాణా శాఖ అధికారి నిరంజన్ రెడ్డి జిల్లాలో బ్లాక్ స్పాట్లను పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్తో పాటు డిఎఫ్ఓ చైతన్య కుమార్ రెడ్డి హైవేస్ అధికారులు వెంకటరత్నం కార్తిక్ రెడ్డి రోడ్లు భవనాల శాఖ ఎస్సీ ఉమామహేశ్వర్ రెడ్డి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ ఈఈ నరేంద్రబాబు మైన్స్ డిడి ప్రసాద్ డిపిఓ లక్ష్మి వైద్యాధికారి రవిరాజు పన్నీర్ కమిషనర్ కిరణ్ కుమార్ డిఎస్పీ రఘువీర్ విష్ణు ఎంబీఐలు మధుసూదన్ రాజశేఖర మురళి తదితరులు పాల్గొన్నారు యానిమల్స్ కోసం అయితే మేము బిఎఫ్ఓ కదా ఎందుకంటే తమ బ్యాచ్ పెయింటింగ్ చేసిన ఆ స్పీడ్లో అది ఎక్కువ రోజుల్లో చేస్తారు వీటితో ఇప్పుడు ఈ మెట్స్ షో వచ్చేస్తే మీకు పెట్టేద్దాం యూ టెల్ మీ వాట్ ఎవర్ యూ వాట్ టు ఇంపార్టెంట్ అది లాస్ట్ టైమ్ యూస్ బిన్ రేజింగ్ అబౌట్ దిస్ ఇష్యూ అది ఫోర్ పాయింట్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ రోజు అయితే ఇదే టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ రోజు వస్తే అది అది టూ ఫిఫ్టీ ఫర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మనకు మళ్ళీ మొన్న వన్ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్స్ అన్నారంట ఇది పది కిలోమీటర్ అతను ఏమంటున్నామంటే అలాంటి కింద ఇట్స్ పైన కింద కొంచెం చేసేసి అండర్ పాసెస్ ఆల్ ద ఎలిఫెంట్స్ అనిమల్స్ హ్యావ్ టు గో అండర్ అండర్ డోస్ బ్రిడ్జెస్ అని చెప్పేసి ప్రపోజ్ చేస్తున్నాను కిలోమీటర్ పెట్టాను ఆ వాళ్ళ హెడ్తో మాట్లాడే పట్టుగుడ్లు ఉత్పాదక కేంద్రాన్ని పునఃప్రారంభించాలని భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు చిట్టిబాబు డిమాండ్ చేశారు శుక్రవారం చిత్తూరులో నిరుపయోగంగా ఉన్న పట్టుగుడ్ల ఉత్పాదక కేంద్రాన్ని ఆయన పరిశీలించారు రైతులకు ఉపయోగకరంగా ఉండాల్సిన పట్టుగుడ్ల ఉత్పాదక కేంద్రం నిరుపయోగంగా ఉండడం మండిపడ్డారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉదాసీన వైఖరి కారణంగా జిల్లాలో పట్టు ఉత్పాదక రంగం కనుమరుగవుతుందన్నారు చిత్తూరు జిల్లాలోని రైతులకు ఇతోధికంగా సేవ చేస్తూ వచ్చిన పట్టుగుడ్ల ఉత్పాదక రంగాన్ని నిర్వీర్యం చేయడానికి సెరికల్చర్ శాఖ ప్రయత్నిస్తుందన్నారు ప్రస్తుతం ఈ స్కిల్ బోర్డ్ ఉత్పాదక కేంద్రాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుని వివిధ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ఈ కేంద్రంలోకి తరలించాలని చూస్తుందన్నారు ఈ విషయాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుందన్నారు రైతుల కోసం పట్టుపురగల గుడ్లు ఉత్పాదక కేంద్రాన్ని తిరిగి ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతో మేల్మి రకాలను ఉత్పత్తి చేయాలని రైతులకు సలహాలు సూచనలు అందజేయాలన్నారు జిల్లా కలెక్టర్ వెంటనే స్పందించి పట్టుగుడ్ల ఉత్పాదక కేంద్రానికి పూర్వ వైభవం వచ్చేలా కృషి చేయాలని కోరారు ఈ సమావేశంలో బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు చిట్టిబాబు జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు బ్రహ్మానందరెడ్డి మీడియా ఇన్ఛార్జ్ ఎంజి రామభద్ర తదితరులు పాల్గొన్నారు జిల్లా విభజన చేసిన తర్వాత చిత్తూరు తిరుపతి మదనపల్లి ఈ మూడు ప్రాంతాలను మనం చూసినప్పుడు మదనపల్లిలో నవోదయ విద్యాలయం ఉంది తిరుపతిలో కేంద్రీయ విద్యాలయాలు ఒకటికి రెండు ఉన్నాయి అదేవిధంగా భారతీయ విద్యాభవన్ ఉంది ఇలాంటి బాగా సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ అన్నీ కూడా ఆ రెండు ప్రాంతాల్లో ఉండగా చిత్తూరులో కనీసం కేంద్రీయ విద్యా సంస్థ ఒకటి కూడా లేదు ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర విద్యాశాఖకు ఆల్రెడీ ప్రతిపాదనలు పంపడం అనేటువంటి జరిగింది ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారికి రిప్రజెంటేషన్ చేయడం జరిగింది సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డుకు సంబంధించినటువంటి భవనంలో పదకొండు స్టాఫ్ క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు తరగతి గదులకు సరిపడేటువంటి బా రూములు ఉన్నాయి కాబట్టి మూడు ఎకరాల ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పచ్చని చెట్లతో ఉన్నటువంటి ఈ బిల్డింగ్ను వినియోగించుకొని ఇక్కడ నవోదయ 
ఓకే డెంటల్ వారి పదకొండవ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఉచిత డెంటల్ చెకప్ చిత్తూరులో అతిపెద్ద డెంటల్ మరియు లేజర్ హాస్పిటల్ ఎత్తుపల్లు వంకర టింకర పళ్ళు మరియు పళ్ళ మధ్యలో సందులు ఉన్న వారికి అడ్వాన్స్డ్ ఇన్విజిబుల్ క్లిప్స్ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ చేయబడును ఫిక్స్డ్ పళ్ళు కట్టబడును లేజర్ ద్వారా టీత్ వైట్నింగ్ చేయబడును సింగిల్ సిట్టింగ్ రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చిగుళ్ళు మరియు నోటి దుర్వాసనకు శాశ్వత పరిష్కారం ఆర్ అచీవ్మెంట్స్ వీ ట్రీటెడ్ అండ్ క్రియేటెడ్ మోర్ దాన్ వన్ లాక్ స్మైల్స్ ఆర్ స్టార్ రేటింగ్ ఫైవ్ స్టార్స్ ఆర్ పాజిటివ్ రేట్ మోర్ దాన్ నైంటీ పర్సెంట్ నో కన్సల్టేషన్ ఫీ ఫ్రమ్ డే వన్ టు టిల్ నౌ and it continues free check up for all sampradinchandi tooth care dental hospital landmark pratap hotel union bank midi paina sundarya vidhi chittooru phone 7306555511 free dental check up మీ అపూర్వ సిల్క్స్ లో దీపావళి జబర్దస్త్ సేల్ ప్రతి ఐదు వందల రూపాయల కొనుగోలుపై స్పాట్ గిఫ్ట్ రెండు కీర్తి శెట్టి శారీస్ మూడు వందల తొంభై రూపాయలకి రెండు పొనియన్ సెల్వం శారీస్ ఐదు వందల యాభై రూపాయలకి రెండు తమన్నా శారీస్ తొమ్మిది వందల రూపాయలకి రెండు సమంత టాప్స్ రెండు వందల తొంభై రూపాయలకి రెండు సాయి పల్లవి ప్లాజో సెట్ మూడు వందల తొంభై రూపాయలకి మూడు మెన్స్ షర్ట్స్ తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి రెండు మెన్స్ జీన్స్ ప్యాంట్స్ ఎనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి పది నుండి యాభై శాతం వరకు డిస్కౌంట్ అపూర్వ సిల్క్స్ చర్చ్ స్ట్రీట్ చిత్తూరు అమరవీరుల కుటుంబాలకు ఎల్లప్పుడూ పోలీసు శాఖ అండగా ఉంటుందని జిల్లా అడిషనల్ ఎస్పీ అడ్మిన్ ఎల్ సుధాకర్ పేర్కొన్నారు ఈ మేరకు శుక్రవారం విధి నిర్వహణలో అసూలు బాసిన పోలీసు అమరవీరుల కుటుంబాలను ఆయన పరామర్శించారు పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవాలలో భాగంగా చిత్తూరు జిల్లా ఎస్పీ వై రిషాంత్ రెడ్డి ఆదేశానుసారం చిత్తూరు పట్టణం నందు జిల్లా అడిషనల్ ఎస్పీ అడ్మిన్ ఎల్ సుధాకర్ రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే సీకే బాబుపై జరిగిన ల్యాండ్ మైన్ పేరుడు వల్ల చనిపోయిన ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ హుషేన్ బాసా నివాసానికి వెళ్లి ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు అనంతరం హుస్సేన్ బాసా సతీమణి హబీబునిసాన్ని తగిన గౌరవ మర్యాదలతో సన్మానించారు ఆపై పలమనేర్ అడవిలో మహిళ మిస్సింగ్ అత్యాచారం కేసులో నిందితుడైన తుకారం ముద్దాయి కోసం వెళ్లి తన ప్రాణాలను వదిలిన జవహర్ నాయక్ నివాసానికి వెళ్లి ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు అదేవిధంగా జవహర్ నాయక్ సతీమణి అరుణని తగిన గౌరవ మర్యాదలతో సన్మానించి వారి ఆర్థిక స్థితిగతులను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఏ అవసరమైనా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా వారి కుటుంబ సభ్యులకు భరోసా ఇచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో ఒకటో పట్టణ ఇన్స్పెక్టర్ విశ్వనాథ్ రెడ్డి చిత్తూరు పోలీస్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ ఉదయ్ కుమార్ పాల్గొన్నారు అరవై ఏడు సంవత్సరాలకు పైగా చిత్తూరు పట్టణ ప్రజలకు సరసమైన ధరల్లో నాణ్యమైన వస్త్రాలను అందిస్తున్న మీ ఆనందాలు మీకు మీ పిల్లలకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు కావలసిన వస్త్రాలను కొనుగోలు చేసి ఈ సంక్రాంతి సంబరాలను మరింత ఆనందంగా జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఆహ్వానము పలుకుతోంది మీ అభిమాన ఆనంద మన్నికైన వస్త్రాలకు ఎన్నికైన వస్త్ర నిలయం ఆనంద ఆనంద టెక్స్టైల్స్ అండ్ రెడీమేడ్స్ చర్చి వీధి చిత్తూరు ఆనంద లైఫ్ స్టైల్ హై రోడ్ చిత్తూరు తెదేపాదినేత చంద్రబాబు సతీమణి నారా భువనేశ్వరి చేపట్టిన నిజం గెలవాలి యాత్ర కొనసాగుతోంది తిరుపతి జిల్లాలో ఆమె పర్యటిస్తున్నారు మూడో రోజు పర్యటనలో భాగంగా రేణుగుంట మండలం ఎర్రంరెడ్డిపాలెంలో సూరా మునిరత్నం ఏర్పేడు మండలం మునగానపాలెంలో వసంతప్ప కుటుంబాలను భువనేశ్వరి పరామర్శించి ఓదార్చారు తెదేపా తరపున ఒక్కో కుటుంబానికి మూడు లక్షల రూపాయల చెక్కును ఆమె అందించారు చంద్రబాబు అరెస్టుతో మనస్తాపానికి గురై మరణించిన తెదేపా కార్యకర్తలు అభిమానుల కుటుంబాలను భువనేశ్వరి పరామర్శిస్తున్నారు చివరికి వాళ్ళకి ఏం అర్థమైందో నాకు తెలియదు కానీ ప్రజలు కానీ కార్యకర్తలు కానీ ఎవరు ఆయన డబ్బు తిన్నారని వాళ్ళు ఎవరు నమ్మలేదు ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం రుసులు కూడా చూపించలేకపోతున్నారు నలభై తొమ్మిది రోజులైనా కూడా వందల మూడు వేల కోట్లు అన్నారు మూడు డెబ్బై కోట్లు అన్నారు తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు తిరుమల శ్రీవారిని ఇవాళ నైవేద్య విరామ సమయంలో వైకాపా ఎంపీ భరత్ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ దర్శించుకున్నారు వీరికి ఆలయ అధికారులు దర్శన ఏర్పాట్లు చేసి రంగనాయకుల మండపంలో తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు
காரிக்கரமம் சம்மிஸ்த கலக்டர் பி சரின்வாசலு YCP சாமாஜிக சாதிகார யாத்ரப்பை TDP GD நிலுரின்சாட் தாமஸ் காட் வயக்கெலு ராஸ்தம்லோ ஏ மதிருதி ஜரிகிந்தோ சேத பத்ரம் விடுதல் சேயாலன் டிமேண்ட இவார்த்தலு இந்தர்த்தோ சமாத்தம் திருகிரேப்பிதே சமியானுக்கி CKN நுச்சில கல்சுக்குந்தாம் அந்தவருக்கு செலவு நம்ச்காரம்